Now it's time for rum and coke. This is our rum and coke. Yeah, bartender. Everyone is rum and coke. So good morning, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. It's time for our rum and coke. 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 ഇവിടെ സൺ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴര മണിക്കാണ് കെൻ യു ബിലീഫ് യെസ് ഏഴര മണിക്കാണുള്ള സൺ റൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് റൂമിനോട് വിട പറയുന്നു ബൈ ബായ് നല്ല അടിപൊളി റൂമായിരുന്നു എന്റെ രാവിലെ പുറത്തെ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ദൈവമേ രാത്രി നല്ല രസമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ഹോട്ടലൊക്കെ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അട്ടിപൊളിയായിരുന്നു നമുക്ക് രാവിലെ നമ്മുടെ കടൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്റെ വീഡിയോ ഫ്ലാ അല്ലേ ആ കടലിന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ അകത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കൂല കാരണം അത്യാവശ്യം എയർ ടൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ല തുറന്ന് വരന്തയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ കടൽ തിരയടിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ രാവിലെ നമുക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് അവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ക്യൂബൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്തായാലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പോലും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല So let's wait for that. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the Gulf of Mexico. The Gulf of Mexico is the Straits of Florida. That's why you are looking at the end of the day. At the same time, it's not cloudy. 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 And Namaskaram. This is Sujit Bakhtan from the capital city of Cuba, Havana. Havana is the Grand Muthu MGM Hotel. You can see Sujit Bakhtan's tech travel in the next video. Where are you? Where are you? റൈറ്റ് ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ചുമ്മാ വെറുതെ കുലിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാ 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 കൊയ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വീണ്ടും മറന്നു പോകും ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊയാ പരഡോൺ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തും പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര മണിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ രാവിലെ ഏഴ് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും റെഡി ആയിട്ട് വന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ രാവിലെ ഇങ്ങനെ കടൽ തിരകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം അത് നല്ലൊരു വൈബാണ് റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂബൻ വിശേഷങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗായ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവ് യു ഡേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂബൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ ഇത് ഇവിടെ കുറേ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാമ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചീസും പിന്നെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചീസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കും എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ചീസ് വെറുതെ എങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ടു വീറ്റ് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സലാഡ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഏത് വേണം നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം പിന്നെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സാധനം ഇത് പുഴുങ്ങി വയ്ക്കുന്ന സാധനം കോണും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കടല പുഴുങ്ങി വയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പുഴുങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഡോണറ്റ്സ് പിന്നെ മഫിൻസ് കേക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം കാണാൻ ഭയങ്കര ലുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഷേ ആ നൂഡിലിൻ്റെ ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് കുറെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ സംഭവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ റൈസ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് അതും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത്
അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റഷ്യൻ എംബസി ആട്ടോ റഷ്യൻ എംബസി അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ട ബസ്സുകളൊക്കെ രണ്ട് ബസ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ട രണ്ട് ബസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് റെഡിയായി നിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ് ഗവിയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാവൽ ഏജന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ എന്തോ ആണത് ഇവിടെ ഗവിയോട്ട എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവിയോട്ട കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല പേരാണ് അല്ലെ ഗവിയോട്ട ട്രാൻസ് ഗവിയോട്ട അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യൂത്തോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബസ്സാണ് എന്തോരം ലഗേജ് ഒക്കെ കയറും എന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെയും ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഡിസൈനും കളറും ഒക്കെയാണ് ഇത് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പരൊക്കെ എഴുതി ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ചെറിയ ബസ്സാണെങ്കിലും വലിയ ബസ്സാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഓടുന്നത് എല്ലാം ഒരേ ഡിസൈനാണ് എന്നാലും ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പതാക കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അടിപൊളി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് ബസ്സുകാർക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഇവര് ഇതിനകത്ത് വെച്ചോളൂ എന്തൊരു എന്തോരം സ്ഥലല്ലേ ഇതിന്റെ അടിയില് നോക്ക് അപ്പൊ എന്റെ ബാഗ് അകത്ത് കയറി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് രണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിൽ കയറി കാരണം ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ആരോ മറ്റേ ബസ്സിലെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ആരോ കൈ അടക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് കയറി ബാഗ് വെച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വണ്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെയാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നടച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തുറക്കുമായിരിക്കും നടച്ചിട്ടിരിക്കുക തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടോ പിടുക്കാശി വണ്ടിയാണ് ചൈനീസ് വണ്ടിയാണ് യുദ്ധോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണ് യുദ്ധോങ് യുദ്ധോങ് ക്യൂബ ക്യൂബയുടെ മാപ്പ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉണ്ട് ഇത് ഇത് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കോക്ക്പിറ്റ് കാനഡ ഈസ് ഹോക്കി ഹോക്കി ഈസ് കാനഡ ആൻഡ് കാനഡി കനേഡിയൻ അടിപൊളി അപ്പൊ ഇന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ലഞ്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഇവിടെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ലഞ്ച് അപ്പൊ രണ്ട് വണ്ടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ട്രാവൽ ഏജൻസ് ഉണ്ട് ഹായ് പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും പത്ത് സീറ്റിന് വേണ്ടി ഇടിയായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് നേരത്തെ വന്ന് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് പിടിച്ചു ഇല്ലാന്നല്ലേ കിട്ടുമല്ലോ ശാലിനി ജയൻ നിഷ വർമ്മ അപ്പൊ സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹവാനയിലെ എം ജെ മുത്തു ഹോട്ടലിനോട് ഗുഡ് ബൈ ചാച്ചാ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടിയില് നീങ്ങുകയാണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ചേച്ചി ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റില് എന്റെ കൂടെ മാരി ആയി ഉണ്ട് എല്ലാരും കുപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നേ ക്യൂബൻ നഗര കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഹൈവേ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പേടിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടാപ്പി ചേട്ടൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സൈഡിൽ കൂടെ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ അത്ര ക്ലീൻ അല്ല ഫ്രണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര ചാട്ടമാണ് റോഡ് ചാടി 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 ചാടിയാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലേക്ക് വന്ന് കയറിയല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് ബസ് പോകുന്നത് പക്ഷെ കോംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഭയങ്കര റഫാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാടി 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 ഇങ്ങനെ പോകും കുഴപ്പമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു സുഖമില്ല എനിക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് കാണാമല്ലോ ഈ ചാടി 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 പോകുന്നത് അതാണ് സംഭവം തിരക്കൊന്നുമില്ല തീരെ തിരക്ക് തീരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ വെച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പുറത്ത
നമ്മളിപ്പോഴൊന്ന് മറ്റൊരു ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ വണ്ടികൾ നോക്കി കാള വണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ ലോറി പോലത്തെ ബസ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ പൈസയും കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കഷ്ടം തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന വലിയ എ സി ആഡംബര വണ്ടി ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടി ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള വണ്ടി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ ആളെ വണ്ടിയും ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യം പറഞ്ഞ കഷ്ടം തോന്നും ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറായി അടിപൊളി എന്താ പൊന്നേ ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന വണ്ടി നമ്മുടെ പുറകെ വന്ന് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ നിർത്തിയതാണ് നമ്മൾ ചായ പിടിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചായ പിടിക്കണം ചായ പിടിക്കാം മുത്ര പിടിക്കണേ മുത്ര പിടിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക കുടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്താ ഇവിടെ അതായത് കള്ളൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ചായ കാപ്പി മദ്യം എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ കരിക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് കരിക്ക് വെറുതെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് എന്തുണ്ട് ഹവാന ക്ലബ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് കരിക്ക് റമ്മ് പിടിക്കാനുള്ള സാധനം കേട്ടോ അടിപൊളി തകർത്തു ഇത് പൊളിച്ച് ഇത് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പിന്നാ കൊളോട കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നാ കൊളോട എന്ന് പറയുന്നത് റമ്മ് ഈ സാധനത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്ന പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നാ കൊളോട എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിപ്പോൾ അത് തരും നമ്മളോട് കഴിച്ച പുള്ളി പൈസ കൊടുത്തോളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പിന്നാ കൊളോട എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വിത്ത് ആൽക്കഹോളും വിത്തൗട്ട് ആൽക്കഹോളും കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഈ കാണുന്ന പൈനാപ്പിൾ സാധനം കണ്ടോ ഇതിനകത്താണ് ഇവർ തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആഹാ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പൈനാപ്പിള് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാല് പിന്നെ റമ്മ് വേറെന്താ ആ അത്ര സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇവരുടെ നാഷണൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇത് കൊള്ള സാധനം ഇത് തേങ്ങാപ്പാല് പിന്നെ പൈനാപ്പിള് അതായത് പൈനാപ്പിള് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ തേങ്ങ ഇടുമായിരിക്കും അതിനകത്ത് റമ്മ് ഒഴിക്കും ഇവരുടെ റമ്മ ഹ്യൂമൻ റമ്മ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിള് കിഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ കൊള്ളാടാം ഇത് നമ്മുടെ മാരിയോ അത് മറ്റേ ബസ്സിലെ എന്താ പറയാ ഗൈഡാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ മലയാളിയാണ് പേരെന്തായിരുന്നു രഘു രഘു ഞങ്ങൾ കൊറേ മലയാളികളുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് മലയാളികളുണ്ട് ഞാൻ കൊറേ നാളുക്ക് ശേഷമാണ് ഇതുപോലൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് അതും ഭയങ്കര ഫൺ ആണ് കേട്ടോ രസമാണ് സംഭവം ഇവർക്ക് കൂടുതലും ട്രാവൽ ഏജൻസും വ്ളോഗേഴ്സും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധികം ഫണ്ണാണ് ഇവിടെ ഒരു സുവനീർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതുപോലെ നിർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക
എന്താ സംഭവം നോക്കാം ഇതൊരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൈസ കൊടുക്കണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സുവനീർ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സുവനീറുകൾ അസ്യൂഷ്യൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് എന്താണ് വര ഡെറോ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പം കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സുവനീർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ആ ചെഗുവര ഉണ്ട് ഇത് ചെഗുവരയുടെ ടീ ഷർട്ട് ആ ഹാ കൊള്ളാമല്ലോ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഹായ് ഹായ് ഇവിടെയും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സും അതും ഇതും ഒക്കെ ക്യൂബൻ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗുകൾ തൊപ്പി ക്യൂബയുടെ തൊപ്പി ഓ അത് ഇത് ചേ 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 ആണ് കൂടുതലുള്ളത് എല്ലായിടത്തും ചെഗുവരയാണുള്ളത് ടീ ഷർട്ടുകളുണ്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കുള്ള ചെഗുവരയുടെ ടീ ഷർട്ട് ഉണ്ട് വലിയ പിള്ളേർക്കുള്ള ചെഗുവരയുടെ ടീ ഷർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ വലിയ പിള്ളേരല്ല വലിയ ആൾക്കാർക്കുള്ളതുണ്ട് ക്യൂബ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അടിപൊളി ഇവിടെ ക്യൂബ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ആ മഞ്ഞ കളറിലെ ടാക്സി ഉണ്ടോ അതേപോലത്തെ ടാക്സികളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും ലീഗലായിട്ടുള്ള ടാക്സികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പൈസയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് വെറുതെ കൈ കാണിക്കല്ല അവർ പൈസ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൈ കാണിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് പൈസ തരാൻ വില്ലിംഗ് ആണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹിച്ച് ഹൈക്ക് പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കുറച്ച് വീക്കാണ് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ഥലം ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മിനിമം സാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഒരു മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം എണ്ണായിരം പെസോസ് ഒക്കെയാണ് അതായത് പെസോ അല്ലല്ലോ എൻ്റെ വരുന്നു ആ ക്യൂബൻ ആ ക്യൂബൻ കറൻസിയാണ് ക്യൂബൻ പെസോ അതുതന്നെ ക്യൂബൻ കറൻസിയാണ് ഇവിടുത്തെ കറൻസി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഐ മീൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്യൂബ ടൂറിസം ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരണം പിന്നെ ഇവരുടെ മെയിൻ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് ഷുഗർ കെയിൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഷുഗർ കെയിൻ തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ മാവൻ തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ ബനാന പ്ലാന്റേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു കൃഷി അത്യാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യു എസ് ആയിട്ട് എംബാർഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു എസ് ഒന്നും വരില്ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളും വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മാ ഇത് മാവാണോ ഇത് മാവല്ലോ ഇത് മാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എന്തോ സാധനമൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈവേ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വിജനമാണ് അതിവിജനമാണ് നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഹൈവേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന ബസ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ മഞ്ഞ ടാക്സി ഉണ്ടല്ലേ അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടാക്സിയാണ് ബേസിക്കലി മഞ്ഞ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഹൈവേ ഹൈവേ ഒക്കെ നല്ല വീതിയുള്ള വഴിയാണ് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് വരി ഹൈവേ ആണ് ഭയങ്കര വിജനമാണ് അപ്പുറത്തെ ഒരാൾ ഒന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ വണ്ടിക്കൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ വൺ പ്ലയ ഗിറോൺ സിക്സ്റ്റി ടു ജഗ്വേ ഗ്രാൻഡ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഓസ്ട്രേലിയോ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ എത്തിയോ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ എത്തി ഗൈസ് കേട്ടോ ഫൺ ആണ് അടക്കം കൊണ്ട് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് തോന്നുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ നമുക്കും പോയി നിൽക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ കോമഡിയാണ് കോമഡിയാ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ വണ്ടി കയറുന്നു രണ്ടര മണിക്കൂർ ആയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇനിയും ഉണ്ട് യാത്ര നമുക്കൊരു ബുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഡിസ്കവർ ക്യൂബ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബ്രോഷറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് പിന്നെ ക്യൂബേൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ
പിന്നെ ലോബ്സ്റ്റർ നല്ല ഫ്രഷ് ലോബ്സ്റ്റർ സീ ഫുഡിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് ക്യൂബ പിന്നെ ഇവരുടെ റിസോർട്ടുകളിലെ ഫെസിലിറ്റീസും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു എൻറ്റയർലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫുഡാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഫുഡായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും വേറെ കഴിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കെ എഫ് സി മെക്ഡോണൽസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ചാണ് കൊക്ക കോള പോലും കിട്ടില്ല പക്ഷേ കൊക്ക കോളയുടെ ബദൽ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലത്തെ സിമിലർ ടേസ്റ്റിലുള്ള വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ്സ് വരെ ഉണ്ട് വേണ്ടില്ലേ നടക്കുന്നുണ്ട് കാശുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാലോ അല്ലേ ഹണിമൂണിന് വരാം കല്യാണം നടത്താം ഇന്ത്യൻ വെഡിങ്ങോ അടിപൊളി ക്യൂബയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ വെഡിങ് വരെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ദൈവമേ നോക്കി തകർത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബയിൽ വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈ കാണുന്ന മുത്തു ഹോട്ടൽ സെം ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം brother are you canadian ha huh? you love canada mamando ya está solo para ha he loves canada guys this is our second stop and then we will continue nammal randamatha stop njan orangi vannappothey randamatha stop ikkonde nirthella thenda shuttle bus mande ke pona nadu maga so നമ്മളെ മാരിയ ഉണ്ടല്ലോ കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ പറ്റി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇവിടുത്തെ ജീവിത രീതികളെ പറ്റിയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നുന്നു എൻ്റെ കാര്യമില്ല ഇന്ത്യേനെ ഇവിടെ ഒരു ഹട്ടുണ്ട് മുമ്പിലത്തെ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി സോ എന്തെങ്കിലും മൂത്ര കഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പോവാം വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ട നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സംഭവം ഇവിടെ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ ഈ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് പണ്ട് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരുടെ വണ്ടികൾ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സ്ഥലം കൈമാറി കൊടുക്കൂല അച്ഛൻ മകന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് സ്ത്രീധനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് പഴയ വണ്ടികൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഇന്ന് ഫ്രഷായി ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും വണ്ടി കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ചൂടായി ഇപ്പം ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സൺബാൺ അടിച്ചൊരു പരിവാവോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആണ് സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം ആ ഡ്രൈവർ നല്ല ലുക്കല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ കാനഡ 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 ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചൂടാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യൂബാസ് എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിമ്മാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജിയോ എയർടെൽ ഒന്നും റോമിങ്ങ് പോലും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റേഞ്ചൊക്കെ വൻ ശോകമാണ് ചില ടൗണൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും ഞാനിന്ന് റീചാർജ് ചെയ്തു എഴുപത് ഡോളറായി ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുപത് ഡോളർ കുറച്ച് കത്തിയാണ് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് സിം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ സിമ്മിന് റേറ്റ് കുറവാണ് ടൂറിസ്റ്റ് സിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കത്തിയാ സിമ്മ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്മ് കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്മ് കിട്ടും ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നേരത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതേ ഉള്ളൂ ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോർ ജി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നൗ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ റമ്മൻ കോക്ക് ഈ ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് റമ്മൻ കോക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് അയ്യാ ബാർട്ടെൻഡർ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് റമ്മൻ കോക്ക് എല്ലാവരും അടിയോട് അടിയാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാനിത് മൊത്തം കഴിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നോട് അമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിക്കരുത് ഓയാ വൺ ബൈറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വാങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്ന മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായി ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്തൂല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർത്താതെ
അങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കുറെ കടകളുള്ള സ്ഥലം കണ്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ കുറെ കടകളുണ്ട് ഇവിടെ കടയുണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വീടുകളാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടുകളാണ് ഇവിടെ കടയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ ചിപ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെറിയ പൈസ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ ആയി നോക്കാം കണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ബിസ്ക്കറ്റ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഈ കാണുന്നതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇത് തന്നെ എരിവുള്ളത് വരുവില്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് വേണ്ടോ വേണ്ടോ ഇത് എരിവുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഈച്ച അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹായ് പിന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ജ്യൂസ് ആ കാണുന്നത് പിന്നെ മുട്ടായി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തും കുറെ കടകളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയും പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ എല്ലായിടത്തും ബിയറും കള്ളുമാണ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയറ് കള്ള് ബിസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കി കുക്കീസ് പല ടൈപ്പ് കുക്കീസ് ഇതൊക്കെ മുന്നൂറ് നാനൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിലയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് എന്തോ പൊരി പോലത്തെ എന്തോ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പന്നി പന്നിയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ സംഭവം പന്നി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പന്നി ഈ കടയിലൊക്കെ പന്നി വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ എന്തോ ഒരു ചിപ്സ് പോലത്തെ ഒരു സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഇതൊന്നും കണ്ട് പരിചയമുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എല്ലാം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇവിടെ ഈ പെട്ടിക്കടയിൽ കള്ള് വരെ വയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റേ റമ്മാണ് റം 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 നല്ല സുന്ദരികളാട്ടോ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാം ഇത് എന്തോരം കടകളാണെന്ന് ചോദിക്കുക ഇതിങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഹൈ ഹൈ ചോക്ലേറ്റ് റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഹവാന ക്ലബ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്യൂബൻ റമ്മാണ് ആ ഒരു കുപ്പിക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പെസോ ആണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പെസോ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണ് നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്താൽ പതിനോരായിരം പെസ കിട്ടും നൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം രൂപ അല്ലേ നമ്മുടെ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിനോരായിരം പെസോ കിട്ടും ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ ശരിക്കുമുള്ള റേറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്ന് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ക്യൂബൻ പെസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫുള്ള് ഏതാ എങ്ങനെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് വികസനം പാടെ പുറമോട്ട കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഓരോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിക്കാണുന്നില്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് ആളുകളൊക്കെ കഷ്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് അവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യു എസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അല്ല എവറിബഡി സ്റ്റിക്കിംഗ് ഹിയർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ കടയിലായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാരിയോ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് മാരിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവർ അങ്ങനെ വലിയ പറ്റിയത് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വാങ്ങണം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സാധനം നമ്മുടെ പൊരി പോലത്തെ സാധനം ഇല്ല അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു എല്ലാവരും എവറിബഡി ഈസ് ബിസി എല്ലാവരും ബിസി ആണല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ആ സാധനം സെയിം ഈ വണ്ടി കണ്ടോ ഇത് ഒരു ലോറിയല്ല ഇതൊരു ബസ്സാണ് ഉണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അതിങ്ങനെ നമുക്ക് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്തോ എൻജിൻ പണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻജിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് എൻജിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയ്യോ എത്ര വർഷം മഴക്കുള്ള വണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ ഫോഡ് ഈ നിർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം വി ആർ ബാക്ക് ടു ദ ബസ് അഗെയിൻ
ഒന്നാണ് മറ്റേ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അത് നേരത്തെ മുന്നിൽ പോയി വീടുകളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ കണ്ടോ നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്യുവാണ് എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വണ്ടി കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബസ്സാണ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ബസ്സായത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കാൽക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ കാശും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബസ്സിന് കൈ കാണിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ അപ്പുറത്ത് സൈക്കിളിലും മറ്റും നടന്നു ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അതിനിടയ്ക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് പോകുന്ന മഞ്ഞ ടാക്സി കുതിരകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നിൽപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യൂബയുടെ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് കാഴ്ചകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹൈവേയിൽ പലതും വിജനങ്ങളായിരുന്നു വിജനമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വില്ലേജിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആളുകളുടെ വീടുകളാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ റെയിൽവേ ലൈൻ കാണാം പല റൂട്ടിലും അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്ന ആ ഒരു നോർത്ത് എൻഡിലേക്ക് ഹവാനെ എന്ന ട്രെയിനുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിനുള്ളൂ അത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഡെയിലി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഹവാനയിൽ ബസ്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഐ ആർ സി ടി സി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ബസ്സുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കുറച്ച് വീക്കാണ് ഇവിടെ കാരണം അത് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് പിന്നെ വണ്ടികളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവ് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ മൊത്തവും ഇതുപോലുള്ള പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പല സ്ഥലത്തുണ്ട് കേട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും വാഹനങ്ങൾ നിർത്തി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇത് വീണ്ടും പൈസ കൊണ്ട് കൈ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ കൈ കാണിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പൈസ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് കൈ കാണിക്കുന്നത് ആ പൈസയുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തണോ വേണ്ടേ എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ബസ് ഉണ്ടാവാം പ്രൈവറ്റ് കാറുകൾ ഉണ്ടാവാം ലീഗൽ ടാക്സികൾ ഉണ്ടാവാം പലതും ഉണ്ടാവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിമ്പ് കൃഷി പാടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഷുഗർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരിമ്പ് കൃഷി ഇഷ്ടംപോലെ പല സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഫ്രീ ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പിന്നെ മെഡിക്കൽ അതായത് ആശുപത്രി ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെലവ് ഇവർക്കില്ല നല്ല മികച്ച ആധുനികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും ഇവർക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും മെഡിക്കലും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഇവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പല കാര്യത്തിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അവരതിലൊക്കെ ഹാപ്പി ആണെന്നാണ് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് കണ്ടാ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ നോക്കി അതായത് നമ്മള് കായ കോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ കടലാണ് അപ്പുറത്ത് നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മള് രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും പോയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം അടിപൊളി നമ്മൾ ശ്രീലങ്ക പോയപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഐലൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കായോ കോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടോ അടിപൊളി യെസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നിർത്തി ഇത് ശരിക്കും ആ കായക്കോയ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിർമ്മിച്ച റോഡാണ് ഇത് നോക്കി അതായത് പാലം പണിയുന്നതിന് പകരമായ ഡിവിൻ ഈ കടലിന്റെ നടുക്കൂടെ അങ്ങ് റോഡ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയല്ലേ കാരണം മൊത്തം കടലല്ലേ അപ്പൊ പാലം പണിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാശി വേണ്ടി അല്ല പാലം പണിയുന്നതിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ യെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ പണത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വലിയ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും വൈകിട്ടായി സൺസെറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടുക്കാറായി അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും നമുക്ക് സൺസെറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വരാൻ വഴിക്കൊക്കെ പോയി ആരും തിരിച്ചു കയറുന്നില്ല നമ്മൾ
അപ്പൊ അങ്ങനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കടലിന്റെ നടുക്കോടി ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കായക്കോയോ ഐലൻഡിലേക്ക് എത്തും ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തല്ല റോഡ് പണിതേക്കുന്നത് ഓരോ നൂറ് മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ടും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടും ടണൽസ് പോലെ പണിതിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ചുമ്മാ അതല്ല വെറുതെ അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ആവൂല അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പോകില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പണിതിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിറയും പതയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തില് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലോട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണിയാട്ടോ പാലം പടത്തിലെങ്കിലും ഇതുപോലെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പണിയാം പണിത് കഴിഞ്ഞാല് അയ്യോ നാല് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം വണ്ടിയും കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പേലേ നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ശ്രീലങ്ക എത്താൻ നീ നല്ല വേഗത പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്ലോ ആയി നോക്കിയപ്പോ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടി എല്ലാം ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം ഇവിടെ അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ മുമ്പിലൊക്കെ റോഡ് റോഡിൽ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികളെ എല്ലാം ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്രൈവറെ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് എല്ലാം ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എതിരെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹായ് ബൈ പറയും ഭയങ്കര രീതി കേട്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സഹകരണ മനോഭാവമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇല്ലേ ഇല്ലേ നമ്മളാണല്ലോ അങ്ങനല്ലേ എതിരെ ഒരു പോലീസ് എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കില്ല എല്ലാവരും അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നേ ലോകത്തിന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ എത്തി കേട്ടോ ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് മുത്തു എം ജി എം ഗ്രാൻഡ് മുത്തു ഹോട്ടൽ റെയിൻബോ